ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நான் சொல்ல போகிற ரெசிபி பார்த்தீங்கன்னா ப்ரான் தூக்க ரெசிபி தான் அதுக்கு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா கடை வச்சுட்டு தேவையான அளவு எண்ணெய் போட்டிருக்கேன் ஒரு ரெண்டு இருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் போட்டிருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா சூடானது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துக்கிறேன் சோம்பு நல்லா புரிஞ்சோடனே தேவையான அளவு கருவேப்பில் ஆட் பண்ணுறேன் ஒரு மூணு பச்சை மிளகாய் ஸ்கீரி வச்சு அதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு வாட்டி வறுத்துக்கிறேன் அது நல்லா ஃப்ரை ஆனோடனே நறுக்கி வச்சுருக்க சின்ன ஒரு ரெண்டு மீடியம் சைஸ் ஆனியனை சேர்த்துக்கிறேன் கூடவே உப்பு கொஞ்சம் சேர்த்து நல்லா வதக்குறேன் கொஞ்சம் கஷ்டம் வதங்கிறதுக்கு நல்லா ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ உப்பு சேர்த்து நல்லா வதக்குறேன் வெங்காயம் பார்த்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதங்கணும் வெங்காயம் வதங்காமல் நீங்கள் தக்காளியோ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டிங்கன்னா டேஸ்ட் நல்லா இருக்காது ஸோ ஃபஸ்ட்டு மெயினாக வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் ஸோ ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு வதங்க வதக்க விடுங்க ஸோ அப்பப்போ நடுவில் கிண்டி விட்டே இருங்க ஸோ வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நான் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட போகிறேன் ஸோ இந்த பிராந்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா சாம்பார் சாதத்துக்கு ரச சாதத்துக்கு சப்பாத்திக்கு தோசைக்கு அட்டகாசமான காம்பினேஷனாக இருக்கும் நான் சாப்பிட்டு பார்த்தா ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு நீங்களும் கண்டிப்பாக இந்த மெத்தட் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஸோ வெங்காயம் நல்லா ஃப்ரை ஆனது நான் வந்து அடுத்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் செய்ய போகிறேன் நான் வந்து இன்றைக்கி ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் ஹாஃப் கேஜி ஆஃப் ப்ரான் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு வந்து நான் இப்போ ஒரு மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போடுறேன் இந்த டிஷ்க்கு பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு டே பேஸ்ட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ அதை மறக்காமல் ஆட் பண்ணிக்கிட்டீங்க சில சில பேருக்கு ப்ரான்லாம் சாப்பிட்டா கொஞ்சம் அங்கங்கே பிடிச்சிக்கும் அதெல்லாம் கொஞ்சம் பிடிக்காமல் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணும் இஞ்சி பூண்டு பீஸ் போட்டிங்கன்னா ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நான் வெங்காயத்துக்கு வந்து தேவையான அளவு மிளகாத்தூள் ஒரு ஒரு மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டிருக்கேன் வீட்டில் அரைச்சி மிளகாத்தூள் தான் இது ஆனியன் குழு நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணும்போது நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் நல்ல கலர் கொடுக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து சோம்பு தூளும் சீரகத்தூளும் ஒரு முக்கால் டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் அதையும் சுற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு ஹாஃப் கேஜி ப்ரான் மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த ஸ்மெல் நீச்சி ஸ்மெல் போடுறதுக்காக ஸோ அது கூட வந்து நான் தக்காளி சேர்க்கறதுக்கு முன்னாடி நான் போட்டுக்கிறேன் ஒரு வாட்டி நல்லா போட்டு ஒரு ஒரு ஒன் ஆர் டூ மினிட்ஸ்க்கு நல்லா பெரட்டி விடுறேன் அதுக்கப்புறமா தான் நான் வந்து தக்காளி சேர்க்க போகிறேன் ஸோ தக்காளி சேர்த்து ப்ரான் சேர்த்தானா ப்ரான் சீக்கிரம் அவளுக்கு வதங்குற மாதிரி எனக்கு தெரியல ஸோ நான் இந்த மாதிரி தான் அவள் எப்படியாச்சும் ட்ரை பண்ணுவேன் ஃபஸ்ட்டு ப்ரான் போட்டு ஒரு ஒன் ஆர் டூ மினிட்ஸ் வந்து வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நான் தக்காளி சேர்க்க போகிறேன் தக்காளி பார்த்திங்கன்னா சும்மா ஒரு நாலஞ்சு பீஸ் மட்டும் இதில் போட்டுட்டு மூணு தக்காளியில் மிச்ச தக்காளியை வந்து நான் மிக்சியில் போட்டு ஒரு ஒரு ரவுண்ட் ஓட்டி எடுத்துக்கிறேன் ரொம்ப தனியாக இல்லாமல் சும்மா ஒரு ஒரு நாலஞ்சு அடி சுற்றி விட்டு அதை நான் இப்போ இதில் சேர்க்க போகிறேன் இந்த மாதிரி சேர்க்கறதுனால பார்த்திங்கன்னா நல்லா தொக்கு சூப்பராக கிடைக்கும் அவங்களுக்கு தக்காளிலாம் ஃபுல் ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா அதை வேகிறதுக்கு மசியத்துக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகும் அப்படி தக்காளி அங்கங்கே இருக்கும் சில பேர் எடுத்து அப்படி வச்சுருவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் போடுறதுனால தக்காளி வந்து சூப்பராக தக்காளி இருக்கிறதே தெரியாது அட் சேம் டைம் நல்ல டிஷ் வந்து நல்லா திக்னஸ் கிரேவி தொக்கு நல்லா வரும் ஸோ இந்த மிக்சி கூடவே தக்காளி கொஞ்சம் இருக்குனா தண்ணி தண்ணி போட்டு கொஞ்சம் வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதையும் இந்த ப்ரான் கூட சேர்த்துட்டு நல்லா கொதிக்க விட போகிறேன் தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கரம் மசாலா எல்லாம் வந்து கறி மசாலா தூள் வந்து ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க இதுவும் நல்லா டேஸ்ட் தரும் அந்த டிஷ்க்கு ஸோ அதே மறக்காமல் ஆட் பண்ணுங்கள் கரம் மசாலா இல்லைனா கறி மசாலா ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் இது நல்லா போட்டு நல்லா கொதிக்க விடுறேன் நல்லா கொதிக்கணும் அப்பப்போ கிளே விட்டுகிட்டே இருங்க அடி பிடிக்காமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அப்பப்போ அடி பிடிக்கும் நல்லா மறக்காமல் மிக்ஸ் பண்ணி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போடுறதுனால கண்டிப்பாக அடி பிடிக்கும் ஸோ இது பெரிய ப்ரோனால் அட்லீஸ் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆச்சு எனக்கு வேகிறதுக்கு சப்போஸ் குட்டி குட்டி ப்ரோனாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போதுமான அளவாக இருக்கும் இது கொஞ்சம் பெரிய ப்ரான்னால் கொஞ்சம் வேக டைம் ஆச்சு அப்போ அப்போ செக் பண்ணிகிட்டே இருங்க ப்ரான் வந்துருக்கான்ட்டு ப்ரான் வந்துருச்சு ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தேங்காய் இருக்கிறது நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக தேங்காய் பால் எடுத்து அதை கொஞ்சம் சேர்க்க போகிறேன் தண்ணியாக இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட் கொடுத்துச்சு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி ப
மிக்சியில் போட்டு தண்ணியாக போட்டு தேங்காய் பால் எடுத்து மறக்காமல் வடிகட்டி சேர்த்துருக்கேன் ஸோ இந்த மெத்தட் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எனக்கு பிரானம் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் இதுக்குழுவே அவரைக்காயில் முள்ளையும் சித்திர ஒன்றும் சூப்பராக டேஸ்ட் தரும் நான் அதை ஆட் பண்ணலை அதோட டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட் தரும் செமையாக இருக்கும் நான் ட்ரா சாப்பிட்டு பார்த்தா நிஜமாகவே சூப்பராக இருந்துச்சு ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச்